আজকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে সিভি আপনাদের পরে সিভি আসবে না এই সিভি বা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে এই বিষয়গুলো একটু ভালো করে বুঝতে হবে না হলে কিন্তু পরীক্ষায় লেখার পরে মার্ক পাবেন না ঠিক আছে তো প্রথম কথা হচ্ছে সিভিটা অনেকের একটা বড় প্রশ্ন যে সিভিটা এক পৃষ্ঠায় হবে নাকি দুই পৃষ্ঠায় হবে এই প্রশ্নটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টদের আছে যে ছবি আমরা এক পৃষ্ঠা লিখবো নাকি দুই পৃষ্ঠা লিখবো তো আপনারা জানেন সিভির অংশ কিন্তু দুইটা একটাকে বলা হয় কভার লেটার আর আর একটা বলা হয় সিভি দেখবেন আপনাদের পরীক্ষাতে যে প্রশ্নটা আসবে সেই প্রশ্নে বলা হবে যে রাইট এ সিভি উইথ এ কভার লেটার তারপরে কি বুঝছেন রাইট এ সিভি উইথ এ কভার লেটার এই কথাটা কিন্তু থাকবে তার মানে আপনাকে কভার লেটার একটু লিখতে হবে আবার হচ্ছে সিভি লিখতে হবে এখন এইটা এক পৃষ্ঠায় হবে নাকি দুই পৃষ্ঠায় হবে এইটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন সব সকল স্টুডেন্টদের ধরেন এইটা একটা খাতা ঠিক আছে তো খাতার এই যে পৃষ্ঠা এরকম পৃষ্ঠা থাকে না এইটার নাম হচ্ছে ফ্রন্ট পেজ ঠিক আছে আর এটাকে বলা হয় ব্যাক পেজ ঠিক আছে আপনারা এই পৃষ্ঠাটা লিখবেন হচ্ছে কভার লেটার এই পৃষ্ঠাটা খাতার দুটা পৃষ্ঠা পাশাপাশি লিখবেন কখনো যেন খাতার উল্টানো না হয় পৃষ্ঠাটা যেন আমার উল্টানো না লাগে এই পাশে যে পৃষ্ঠাটা থাকবে সেই পৃষ্ঠা লিখবেন কভার লেটার আর এই পৃষ্ঠা লিখবেন হচ্ছে সিভি তারপরে কি ক্লিয়ার হয়েছেন একটা সিভি লিখতে হবে এবং সেই সিভিতে দুইটা অংশ থাকবে একটা নাম হচ্ছে কভার লেটার আর আর একটা নাম হচ্ছে সিভি সিভি কোনটুকু আর কভার লেটার কোনটুকু সেটা একটু পরে বোঝাচ্ছি আপাতত দুটো মনে রাখেন আর একটা খাতার এইটাকে বলা হয় ব্যাক পেজ আর এইটাকে বলা হয় ফ্রন্ট পেজ তো আপনারা কভার লেটার যেটা লিখবেন সেই কভার লেটারটা এই পৃষ্ঠায় হবে আর যেটা সিভি লিখবেন সেই সিভিটা হবে এই পৃষ্ঠায় এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছেন কিনা বলেন এবার আপনাদেরকে কম্পিউটার স্ক্রিন নিয়ে যাবো নিয়ে যায় সেখান থেকে আপনাদেরকে বোঝাবো ব্যাপারটা কি ক্লিয়ার হয়েছেন ওকে তাহলে এবার সবাই আমার সাথে চলেন কম্পিউটার স্ক্রিনে আচ্ছা এবার দেখেন এই যে এখান থেকে আপনার এই ওপরের এটা লেখা লাগবে না এই অংশটা লেখা লাগবে না ঠিক আছে এই যে হলুদ করা যেটা এটা লেখা লাগবে না এটা বাদ এখান থেকে লেখা শুরু হবে এখান থেকে শুরু করে এই যে এই পর্যন্ত যেটা আমি মার্ক করলাম এইটা হচ্ছে কভার লেটার ঠিক আছে এই যে এখান থেকে শুরু করে যে তারিখ দেওয়া আছে দেখেন এই তারিখ থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত এইটার নাম হচ্ছে কভার লেটার এইটা হচ্ছে বাম পৃষ্ঠায় যাবে আর এইখান থেকে শুরু করে এই যে তারিখ দেওয়া দুইটা বা সিভি এখান থেকে শুরু করে বাকি যেটুকু আছে সেটুকুর নাম হচ্ছে সিভি যদি আপনাদের প্রশ্নে দেখবেন এই পত্রিকাতে প্রকাশের তারিখটা দেওয়া থাকে এই চারটা তারিখ দেওয়া আছে দেখেন এই তারিখটা যদি আপনাদের প্রশ্নে দেওয়া থাকে তাহলে এই তারিখের দুই দিন বা তিন দিন পরের তারিখ হবে এইটা বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে আপনাদের প্রশ্নের মধ্যে এরকম একটা তারিখ দেওয়া থাকতে পারে যদি তারিখ দেওয়া থাকে তাহলে সেই তারিখ থেকে মানে এই এই তারিখটা হচ্ছে আপনাদের যেদিন পত্রিকাতে এই বিজ্ঞাপনটা প্রকাশ হয়েছে সেই তারিখটা হচ্ছে এই তারিখটা যদি এই তারিখটা দেওয়া থাকে তাহলে এই তারিখে দুই দিন তিন দিন চার দিন পরে হবে এই তারিখটা তারপরে কি ক্লিয়ার হয়েছে আর যদি এই তারিখটা দেওয়া না থাকে তাহলে আপনারা যেদিন পরীক্ষা হবে সেদিনটা তারিখ দেবেন এইটা আর এই তারিখে দুই দিন আগের তারিখ দেবেন এই তারিখটা বলেন ব্যাপারটা ক্লিয়ার কি না ওকে এবার এই যে দেখেন বি আছে বি পরে হচ্ছে প্রতিষ্ঠান প্রধানের পদবি মানে আপনি যার বরাবর অ্যাপ্লিকেশন করবেন যদি আপনি কোনো হাই স্কুলে চাকরির জন্য টিচার হিসাবে চাকরির জন্য আবেদন করেন তাহলে এখানে দেবেন দি হেডমাস্টার যদি হচ্ছে কোনো কোম্পানির চাকরি হয় তাহলে দেবেন দি জেনারেল ম্যানেজার যদি কোনো ব্যাংকের চাকরি হয় তাহলে দেবেন দি জেনারেল ম্যানেজার এক কথায় যে প্রতিষ্ঠানের প্রধান থাকবে যে প্রতিষ্ঠানে আপনি চাকরির জন্য আবেদন করবেন সেই প্রতিষ্ঠানের যে প্রধান সেই প্রতিষ্ঠানের প্রধানের পদবি ব্যবহার করবেন এ ব্যাপারটা ক্লিয়ার এরপরে এই যে দেখেন প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া আছে যে প্রতিষ্ঠানে আপনি আবেদন করবেন সেই প্রতিষ্ঠানের নাম আপনাদের পোস্টে দেওয়া থাকবে কোন প্রতিষ্ঠানে আবেদন করবেন সেই প্রতিষ্ঠানের নাম আপনাদের পরীক্ষাতে প্রশ্নে দেওয়া থাকবে সেই প্রতিষ্ঠানের নামটা এখানে ব্যবহার করবেন সেটা হইতে পারে ধরেন আপনার যদি কোনো স্কুল হয় তাহলে স্কুলের নাম হবে যদি কোম্পানি হয় তাহলে কোম্পানির নাম হবে যদি কলেজ হয় তাহলে কলেজের নাম হবে যদি ব্যাংক হয় তাহলে ব্যাংকের নাম হবে এক কথায় যে প্রতিষ্ঠানে আপনি চাকরির জন্য আবেদন করবেন সেই প্রতিষ্ঠানের নামটা এখানে ব্যবহার করবেন এরপরে হচ্ছে সেই প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা সংক্ষিপ্ত ঠিকানা ব্যবহার করবেন ঠিকানাটা অনেক সময় আপনাদের প্রশ্নে দেওয়া থাকতেও পারে আবার প্রশ্নে দেওয়া নাও থাকতে পারে যদি দেওয়া থাকে তাহলে সেই ঠিকানাটা ব্যবহার করবেন আর যদি দেওয়া না থাকে তাহলে আপনি ইচ্ছা মতো একটা ঠিকানা দিয়ে দিলেন ওকে এবার আসেন সাবজেক্ট বিষয়বস্তু প্রেয়ার ফর দ্য পোস্ট অফ এই যে একটা গ্যাপ দেখতে
এমন লাগা থাকতে পারে যে পেয়ার ফর দা পোস্ট অফ ইংলিশ টিচার পেয়ার ফর দা পোস্ট অফ এ কি মার্কেটিং অফিসার পেয়ার ফর দা পোস্ট অফ এ অ্যাকাউন্টেন্স এরকম এরকম ভাবে আপনাদের পোস্টে দেখবেন পেয়ার ফর দা পোস্ট অফ এই পোস্ট অফ কতটা থাকবে তো আপনাদের প্রশ্নে এই পোস্ট অফের পরে যা থাকবে আপনারা সেটা এই জায়গাতে লিখে দিবেন আমরা এখানে বাংলাতে লিখে দিলাম ঠিক আছে পোস্টের নাম পোস্টের নাম তারপরে ক্লিয়ার হবে এইভাবে লেখবেন ইন রেসপন্স টু ইউর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ইন রেসপন্স টু ইউর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ইন দি ডেইলি ন্যাশন দেখেন পোস্টে যদি কোনো পত্রিকার নাম দেওয়া থাকে সেই নামটা ব্যবহার করবেন আর যদি পোস্টে কোনো পত্রিকার নাম দেওয়া না থাকে তাহলে আপনারা দি ডেলি নেশন লিখে দিবেন সমস্যা নেই ঠিক আছে এরপরে অন ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি টোয়েন্টি থার্টি টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি যদি প্রশ্নে এই তারিখটা দেওয়া থাকে তাহলে আপনারা সেই তারিখটা ব্যবহার করবেন আর প্রশ্নে যদি কোনো তারিখ দেওয়া না থাকে তাহলে আপনারা এই তারিখটাই ব্যবহার করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই তবে খেয়াল রাখবেন যদি এই তারিখটা ব্যবহার করেন তাহলে এখানে তিন তারিখ লিখবেন আর যদি এটা আপনাদের ইয়ার তারিখ দেন মানে পরীক্ষার আগে আগে তারিখ দেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই তারিখের সাথে একটু আঁকা পেশ করে লিখবেন এইটা যদি ধরেন পঁচিশ তারিখ দেন তাহলে এটা আপনি ধরেন তেইশ তারিখ দিলেন বা বাইশ তারিখ দিলেন এটা ধরেন আপনি বাইশ তারিখ দিলেন এটা আপনি ধরেন উনিশ তারিখ দিলেন ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে ফর দা পোস্ট অফ এখানে আরেকটা ড্যাশ আছে দেখেন এই ড্যাশটাতেই যে এইখানে যেটা লিখবেন আপনি এখানে যে পোস্টটা থাকবে এই পোস্টটাই মূলত হচ্ছে এই জায়গাতে লিখবেন পোস্ট ব্যবহার করবেন যদি প্রশ্নে কোন নাম দেওয়া থাকে সেই নামটা ব্যবহার করবেন আর যদি প্রশ্নে নাম দেওয়া না থাকে তাহলে ইচ্ছা মতো একটা নাম ব্যবহার করবেন আপনি নিজের নামও ব্যবহার করতে পারেন তবে নিজের নাম ব্যবহার না করাই ভালো ঠিক আছে এরপরে একটা বাবার নাম দিয়ে দিবেন তারপরে হচ্ছে মার নাম ব্যবহার করবেন এটা আপনার ইচ্ছা মতো ব্যবহার করতে পারবেন সমস্যা নেই যদি প্রশ্নে শুধু দেওয়া থাকলে নিজের নামটা দেওয়া থাকতে পারে বাপের নাম মার নাম আপনি ইচ্ছা মতো দিবেন কারণ প্রশ্নে যে নামটা দিল আপনি সেই নামটা ব্যবহার করবেন আর ধরেন বাপের নাম এবং মায়ের নামের জায়গায় নিজের বাপ মায়ের নাম দিয়ে দিবেন এরপর আছে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস প্রথমে দিবেন হচ্ছে গ্রাম ভিলেজ এখানে গ্রামের নাম দিবেন তারপর এখানে দিবেন হচ্ছে ডাকঘরের নাম তারপরে হচ্ছে উপজেলার নাম এরপরে হচ্ছে আপনার জেলার নাম এই যে ডিস্ট্রিক্টের পরে জেলার নাম ব্যবহার করবেন ক্লিয়ার এটুকু ক্লিয়ার প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস মানে বর্তমান ঠিকানা অনেকের দুটা ঠিকানা হয় একটা হচ্ছে বাসাতে এক জায়গায় বাসা থাকে এক জায়গায় এমন হয় ধরেন বাসা ধরেন হচ্ছে একটা জেলায় ধরেন বগুড়া বগুড়া জেলায় হচ্ছে বাসা সে থাকা ঢাকাতে এরকম এই জন্য প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস আর একটা হচ্ছে পারমানেন্ট অ্যাড্রেস মানে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস মানে বর্তমানে সে কোথায় থাকে আর পারমানেন্ট অ্যাড্রেস মানে সে স্থায়ী বাসিন্দা সে কোথায় বাসিন্দা ঠিক আছে তো আপনারা যেটা করবেন আপনারা দুইটা জায়গাতে একই ঠিকানা ব্যবহার করবেন আপনাদের প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসও দেওয়া হবে আপনাদের ওই পারমানেন্ট অ্যাড্রেসও তাই দেবেন ঠিক আছে ওকে এবার দেখেন সেম সেম তো বললাম যে আপনারা এখানে যা যা ব্যবহার করবেন এখানে তাই তাই ব্যবহার করবেন আলাদা করার দরকার নেই হ্যাঁ দিতে পারেন সেম অ্যাজ দিতে হয় শুধু সেম না সেম অ্যাজ অথবা দি সেম ঠিক আছে তো আপনার কিন্তু শর্টকাট দরকার নেই কারণ এটা পরীক্ষার ব্যাপার তো সেক্ষেত্রে আপনি পুরোটাই দিয়েন ঠিক আছে 
এবার আসেন ডেট অফ বার্থ এইটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনি চাইলে হুবহু এটা ব্যবহার করতে পারবেন যদি এটা ব্যবহার না করেন তাহলে আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে এই যে জন্ম তারিখ এই জন্ম তারিখের সাথে আপনার এসএসসি পাস যে সালে করবেন সেই সাল থেকে জন্ম তারিখ থেকে আপনার এসএসসি পাসের সাল সর্বনিম্ন পনেরো বছর ডিফারেন্স হতে হবে সেটা ক্লিয়ার আছেন কিনা উনিশশো আটানব্বই আটানব্বই দিলে পনেরো হচ্ছে না ওকে ঠিক আছে এইটা কিন্তু খুব মারাত্মক ব্যাপার এই জায়গায় কিন্তু মার্ক করা হবে আপনাদের পরীক্ষায় মার্ক কাটবে কিন্তু এই জায়গাতে আপনার বয়সী পদ্ধতি ঠিক আছে এই জন্য এই জায়গাতে ঠিকঠাক করে দিবেন পনেরো বছর আপনি চাইলে এইটা ব্যবহার করতে পারবেন হ্যাঁ বলেন দিবেন সমস্যা না তবে আবার যেন আঠারো বছর না হয়েছে পনেরো বছর হচ্ছে পনেরো বছর অথবা ষোলো বছর এই ডিফারেন্সটা তো একদম আচ্ছা এখন আপনি চাইলে এটাই হুবহু কপি করতে পারেন যদি এইটা হুবহু দিতে না চান আপনি ইচ্ছা মতো দিতে পারবেন ঠিক আছে তারপর আর একটা কথা বলি এখানে দেখেন আমরা সাবজেক্ট দিছি ইংলিশ ঠিক আছে এখন ধরেন আপনি ব্যাংকে চাকরি করবেন চাকরিটা আপনার ব্যাংকের পোস্টের জন্য তাহলে কিন্তু এখানে সায়েন্স ব্যবহার করা হবে না তখন আপনি এখানে কমার্স ব্যবহার করবেন ওই যে বিজনেস স্টাডিজ বিষয়টা বুঝছেন কি না খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট কিন্তু এগুলো ধরেন আপনার চাকরিটা হচ্ছে ব্যাংকের তাহলে আপনি সায়েন্সের স্টুডেন্ট হয়ে তার লাভ নেই তখন এখানে দেবেন বিজনেস স্টাডিজ ওকে আচ্ছা বিজনেস স্টাডিজের পরে আপনি পরবর্তীতে ইংলিশে আনাজ করছেন তাতে সমস্যা না আবার আপনি এখানে অনার্স মাস্টার্স হচ্ছে আপনি ইয়ে দিতে পারেন অ্যাকাউন্টিং দিতে পারেন অ্যাকাউন্টিং এখানে তখন ইংলিশের পরিবর্তে অ্যাকাউন্টিং দিবেন ঠিক আছে আচ্ছা আর একটা ব্যাপার বলে দিই ধরেন আপনি বাংলা টিচার হিসাবে যোগদান করবেন কোন স্কুলে বা কলেজের বাংলা টিচার হিসাবে আপনি যোগদান করবেন তাহলে তখন আপনার এই এসএসসি এইচএসসি এটা আর্টস কমার্স সায়েন্স যে কোনো একটা হতে পারে সমস্যা নেই কিন্তু অনার্স মাস্টার আপনাকে বাংলা করতে হবে তখন সেটা ক্লিয়ার এটা কিন্তু মাথায় রাখবেন এইগুলোতে কিন্তু আপনার মার্ক মনে রেখেন কারণ একজন অনেকে কি করবে এই হুক হুক কপি করে দিয়ে দিবে ওকে চাইছে হচ্ছে বাংলা টিচার কিন্তু ও পাস করেছে অনার্স মাস্টার্স ইংলিশে ইংলিশে অনার্স মাস্টার্স করে আমার লাভ নাই তো আমার দরকার হচ্ছে বাংলা টিচার তারপরে ক্লিয়ার তারপর আপনার রেজাল্ট রেজাল্ট সেম সেম দিলেন রেজাল্টে সমস্যা নেই কপি করলে সমস্যা নেই তারপরে হচ্ছে রিলিজিয়ন দিবেন ইসলাম ন্যাশনালিটি বাংলাদেশি তারপরে ম্যারিটাল স্ট্যাটাস হচ্ছে আনমারিড তারপরে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন এটা দিয়ে দিলাম শেষ এরপর লিখবেন ইউর ফেসফুলি একটা সিগনেচার নিজের নাম লিখে দিবেন অথবা এই যে এই জায়গাতে যে নামটা ব্যবহার করবেন এই জায়গাতে এই যে ফুল নেমের জায়গায় যে নামটা ব্যবহার করবেন ইউর ফেসফুলি নিচে এই জায়গাতে সেই নামটা ব্যবহার করবেন এই শেষ সিভি লেখা